یکی فکرشو میکرد که از این دنیا یجیب کوانتومی بشه ابزاری ساخت تا انسان از پیش قدرتمندتر کنه کوانتوم فقط مربوط به کتاب ها نیست یا دنیایی که از عجایب شگفت زده بشیم تکنولوژی های کوانتومی مثل ارتباطات و رمزنگاری کوانتومی یا محاسبات کوانتومی همین الان در حال توسعه هستند انقلاب بعدی انقلاب تکنولوژی های کوانتومیه کامپیوترهای کوانتومی میتونن محاسباتی رو که برگ بهترین ابر کامپیوترهای امروزی ممکنه تا ده هزار سال طول بکشه رو در عرض چند دقیقه انجام بدن قبل از اینکه بگیم کامپیوترهای کوانتومی چطوری کار میکنن بهتره بدونیم که کامپیوترهای کلاسیک یعنی کامپیوترهای خونگی گوشی های همراه و غیره چطوری کار میکنن کامپیوترهای ما داده ها رو به صورت باینری درک میکنند یعنی حالت هایی که یا صفر هستند یا یک به کوچکترین واحد در کامپیوترهای کلاسیک یک بیت میگن هر بیت میتونه بین دو حالت صفر و یک مقدار بگیره مثل یه لام که میتونه روشن یا خاموش باشه مثلا اگه یه معمای هزار تو رو به یه کامپیوتر کلاسیک بدیم اون تمام مسیرها رو تک به تک امتحان میکنه و نتیجه که همون مسیر بازه رو نشون میده در کامپیوترهای کوانتومی به جای بیت ها از کیو بیت استفاده میشه که همزمان میتونه هم صفر باشه و هم یک به این حالت سوپرپوزیشن یا برهم نهی کوانتومی میگن که یکی از ویژگی های دنیای کوانتومیه ذرات زیر اتمی مثل الکترون یا ذرات دیگه ویژگی ای دارن به نام اسپین اسپینو میشه شبیه به چرخش در نظر گرفت مثلا اگه الکترون از راست به چپ به چرخه اسپینو با یه فلش رو به بالا نشون میدیم و اگه برعکس به چرخه با فلش رو به پایین نشون میدیم و به اونا اسپین بالا و پایین میگیم اما وقتی هنوز اسپین الکترون رو اندازه گیری نکرده باشیم الکترون همزمان هم اسپین بالا رو داره و هم اسپین پایین یعنی در یه سوپرپوزیشن از این دو حالت قرار گرفته حالا اگه همون معمای هزار تو رو به کامپیوتر کوانتومی بدیم همزمان تمام راه ها رو محاسبه میکنه و راه درست رو نشون میده این یعنی میلیون ها بار سریعتر از کامپیوتر کلاسیک تا الان چقدر در ساخت کامپیوترای کوانتومی موفق بودیم سال 1998 اولین کامپیوتر کوانتومی با ظرفیت دو کیوبیت ساخته شد دو سال بعد کامپیوترهای 57 کیوبیتی طراحی شدند. تا سال 2011 یک شرکت کانادایی یک کامپیوتر 128 کیوبیتی ساخت که اتفاقی بزرگ بود و در حال حاضر قولهای فناوری مثل گوگل، مایکروسافت و آی بی ام تا الان بهترین کامپیوترهای کوانتومی را به سبک خودشون طراحی کردند. کامپیوترهای کوانتومی بسیار قدرتمندند. مثلا با دقت و سرعت زیادی میتونیم برخورد دو کهکشان رو محاسبه کنیم یا پیشبینی سنگین آب و هوا و ساخت داروهای جدید مثلا برای درمان آلزایمر میتونیم استفاده کنیم یا انواع و اقسام محاسبات سنگینی که با بهترین کامپیوترهای امروزی هم ممکن نیست آیا به زودی در خونه هامون میتونیم یک کامپیوتر کوانتومی داشته باشیم؟ فعلا ساخت کامپیوترهای کوانتومی بسیار پیچیده، سخت و پرهزینه است. برای استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی، باید شرایط دشواری رو ایجاد کرد تا کامپیوتر کوانتومی بتونه کار کنه. مثلا، باید در دمای منفی 273 درجه سانتیگراد نگهداری بشه که پایین ترین دما در جهانه. حالت های سوپرپوزیشن خیلی حساسن و به راحتی از بین میرن. پس احتمالاً به این زودیا نمیتونیم از این کامپیوتر تو خونه هامون استفاده کنیم. البته کامپیوترهای کوانتومی مختص کار با محاسبات خاص خودشونن و برای کاربردای روزانه شاید مناسب نباشن. اما در کارهای عادی تر فیلن کامپیوترهای ما بهتر عمل میکنن. برای من فیزیک کوانتوم فقط ابزاری برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی نیست. من کامپیوترهای کوانتومی رو راهی میبینم که با اون میتونیم اسرار طبیعت رو کاوش کنیم